Друзья, всем привет! Усаживайтесь поудобнее. Сегодня я вам покажу всякие интересности для сада огорода, а также для ухода за комнатными растениями. То, что я вам сегодня покажу, пришло мне из интернет-магазина «Семь семян». Так как я еще пока не укрывала розы, не укрывала виноград и хвойные некоторые растения, я, естественно, заказала укрывной материал. Это вот такой укрывной материал, который называется «Спанграмм весна». Да, он называется «Весна», но на самом деле им можно пользоваться в любое время года. Я же его купила для укрытия растений именно сейчас, на зиму. Это что-то среднее между э, пленкой и нетканным укрывным материалом. Вот этот материал очень хорошо держит тепло, но в то же время пропускает воздух. Под ним абсолютно не образовывается конденсат. И у этого материала высокая светопропускаемая способность. И служит он около пяти лет. Он довольно плотный. Есть разного цвета. Я заказала бежевый, но он имеется еще, по-моему, салатового цвета. Лучше всего, конечно, этот материал использовать на каркасе. То есть дуги какие-то поставить, а его уже сверху. Но это делать не обязательно. Я буду укрывать розы, скорее всего, без каркаса. Ну и еще я заказала Агротекс номер 60 тоже для укрытия. И, может быть, мне не хватит розы укрыть, мне еще надо хвойные виноград нужно укрывать. В общем, я его заказала именно вот для этих целей, потому что мой агротекс уже старенький, уже местами порванный, и, скорее всего, свой агротекс мне придется выбрасывать. То есть мне нужно было обновить. Весной мы будем продолжать работы по благоустройству нового своего очага для костра, то есть новой вот этой зоны отдыха. И я заранее уже заказала вот такие интересные солнечные фонари. Вернее, фонари на солнечных батареях. Солнечные батареи находятся вот здесь. Фонарь сам, ну, естественно, вкапывается в землю. И вот отсюда он светит. То есть это фонарь для скажем, более локального освещения. То есть, смотрите, он регулируется. Можно, допустим, вниз его направить, поток света будет вниз сюда. Да? Можно вверх вот так. То есть очень хорошо вот подобные фонари использовать для подсветки деревьев, кустарники какие-то, которые тоже подсвечиваются снизу. Может быть, объект какой-то дизайнерский тоже подсветить. В общем, мне так эти фонари понравились. Я их заказала аж 6 штук. Я думаю, ну уж, ну уж этого количества мне вполне будет достаточно. Зону отдыха новую мы решили все-таки засеять газонной травой. Мне кажется, это самое правильное наше решение. Уж мы что только не перебрали. Так вот, я на сайте 7 семян увидела вот эту травку. American Dream. В составе травы из Канады. Все травы, которые собраны вот в этой газонной смеси, очень устойчивые к неблагоприятным погодным условиям, к тени, к яркому солнцу, к засухе, устойчивы к вытаптыванию и так далее. К нагрузкам. И все травы здесь очень зимостойкие. В общем, все, что мне как раз надо, все, что мне подходит. Помните, когда-то, когда-то давно везде шла реклама газонной травы Канада Грин. Ну, вот это вот ее аналог. На сайте 7 семян есть знаменитое удобрение из серии Organic Mix. Там выбор этого удобрения очень большой. Есть практически вся серия. Аналогов этому удобрению нет. Я заказала для хвойных растений. Это удобрение восстанавливает хвою после выгорания. А у меня как раз пострадали две ели коники. Мне их так жалко. И удобрение для винограда. 
А, да, виноград у меня уже потихоньку взрослеет, разрастается. Вот, и, конечно, мне надо его поддержать специализированным удобрением. Мне эти удобрения нравятся тем, что они длительного действия. Одного внесения хватает на полтора месяца, то есть на 45 дней. Оно э, очень хорошо при посадке в лунку идет, то есть приживаемость очень высокая. Это очень высокоэффективный биогумус для комнатных растений. У меня их много, этих растений, и я, честно говоря, не все успел пересадить, поэтому я буду добавлять биогумус поверхностно и слегка просто прорыхлю сверху почву, и все. И растения у меня, в общем-то, будут обеспечены нормальным и хорошим питанием. Специально от побурения хвои на хвойных растениях я приобрела вот такое гранулированное удобрение флоровит в этом удобрении высокое содержание магния этот магний очень легко и быстро усваивается и предотвращает соответственно побурение хвои у хвойных растений но еще в составе есть сера следующее удобрение на которое я вам всем советую обратить свое внимание называется оно плантофит формула 30 10 10 это значит что это удобрение с повышенным содержанием азота его здесь 30 фосфор и калия по 10 это удобрение только для внекорневой подкормки его не добавляют в землю оно очень хорошо растворяется в воде, и им мы опрыскиваем только по листу. Плантофит способствует быстрому нарастанию хорошей зеленой массы у растения. Особенно актуально это удобрение, конечно, для весны, для весенних работ. Я же его в небольших количествах буду использовать и для комнатных растений. Ну, для тех растений, которые у меня никак не могут восстановить листья. Используется это удобрение всего лишь от одного до трех раз за сезон. Больше и, и не надо. Знаменитое удобрение осмокот. Его очень любят все цветочники. Его можно использовать и для орхидей, и для фиалок, и для других горшечных растений. Удобрение дорогое, но оно очень эффективное. Выглядит оно вот так, в виде вот, вот таких гранул. Это удобрение не предназначено для внесения в лунки посадочные. Его в небольших количествах перемешивают с грунтом. И растение получает питание на 2-3 месяца. Удобрение осмокот не разводится водой. Оно используется только в сухом виде. Благодаря удобрению осмокот растения наращивают очень хорошую пышную зеленую массу, приобретают хороший иммунитет против болезней, вредителей. Ну и, соответственно, если это цветущее растение, то они красиво и продолжительно цветут. Удобрение флоровит от пожелтения листьев, то есть от хлороза. Этим удобрением можно и поливать под корень, и делать внекорневую а, обработку, то есть опрыскивать по листу. Результат вы увидите сразу. Листья зазеленеют, станут крепкими, упругими, и пожелтение листьев остановится. Удобрение флоровит для комнатных растений – это уже комплексное удобрение, но его нужно использовать только до начала зимы до начала зимы, а в зимний период а, можно подкармливать, но всего лишь раз в месяц. И если сейчас хорошо растения покормить до начала зимы, то зимний период для них будет не страшен. И удобрение того же производителя флоровит, только это генератор для орхидей. Орхидеи сейчас мои закладывают новые цветочные почки, и именно сейчас я буду обрабатывать их вот этим спреем. 
Благодаря этому спрею у орхидей закладывается больше цветочных почек, они потом будут лучше цвести и дольше цвести. У растений укрепляется иммунитет и повышается сопротивляемость к различным вредителям. Прежде чем пользоваться этим спреем, я вам всем советую сначала опрыснуть орхидеи простой водой, а уже потом вот этим спреем. У меня был опыт, когда я по сухим растениям опрыскивала и после этого замечала пожелтение листьев. Его наносят на корни и на листья. А это янтарин. Мощный стимулятор роста. Флакончик испачканный, потому что на него разлилось удобрение. Вот. Но ничего страшного, я думаю, вы его разглядите. Это стимулятор и регулятор роста. Вы скажете, зачем покупать янтарин, когда можно в аптеке купить янтарную кислоту в таблетках и развести. В принципе, да, можно, можно, но... В таблетках в аптечных э, очень много балласта содержится и различных допов, э, которые нам просто ну, как бы для, для растений не нужны. А здесь янтарная кислота без всяких допов, то есть дополнительных примесей, без всякого балласта в жидком виде. Берете и разводите. То есть это чистый концентрат. Использовать его можно, естественно, для любых растений. Это кустарники, это, это деревья, это цветы, комнатные, садовые, в общем-то, все, что хотите. Рассада, пожалуйста. Я его заказала именно сейчас, вот в данное время, да, чтобы, опять же, использовать для орхидей, потому что орхидеи сейчас зимой начнут цвести, ну и, соответственно, начнется рассада, то есть янтарин очень хорошо еще и для рассады пригодится. Препарат, о котором вы, может быть, не слышали, называется силиплант универсальный. Вот такой пузыречек. Значит, что же это такое? В нем повышенное содержание кремния в хилатной форме. Это удобрение очень активное. Им можно поливать или опрыскивать любые растения. Для чего же нужен растениям кремний? После полива или после опрыскивания сили плантом кремний накапливается в растениях. И растения становятся устойчивыми к различным неблагоприятным погодным условиям. Мороз, ветер, жара, холод, избыточная сырость, допустим. То есть растения становятся, как говорят, крепкие, как кремень. Да? Вот, вот для чего нужен кремень, чтобы наши растения были крепкими, чтобы у них был хороший иммунитет, и чтобы наши растения были невосприимчивы к различным болезням и к вредителям. Вот со всеми вот этими делами очень хорошо справится Сили Плант. И, кстати, обращаю внимание на вот это микроудобрения, особенно северян, потому что те северяне, которые на своих огородах имеют торфяные почвы, то знаете, в торфяниках кремния практически нет, или его там очень мало. Поэтому уж вам, сибирякам и северянам, где торфяники, обязательно нужно сириплант приобрести и опрыскивать свой сад. И, в общем-то, вы увидите эффект после этой обработки. Сириплант еще и обладает фунгицидным действием. А это значит, ваши растения будут практически не подвержены различным заболеваниям. Вот такой интересный препарат. Кстати, Сили Плант является как бы российским аналогом известного э, энерджайзера для растений HB101, который производится в Японии. 
То есть вы можете приобрести силиплант, и он вам вполне заменит дорогущий HB-101. Кстати, вот он. Я его тоже заказала, потому что мой уже заканчивается. Я люблю очень использовать, конечно же, этот препарат. Скорее всего, силиплант я оставлю все-таки для сада, для рассады и для сада. Вот. А HB я люблю пользоваться для комнатных растений. Я добавляю в опрыскатель в обычный одну или две капли а, вот этого средства и опрыскиваю. А, HB101, мне кажется, вернет к жизни любой увядающий а, или такой полузасохший цветок. Ну, по крайней мере, у меня удавалось восстанавливать растения с помощью вот этого средства. Я вам посоветую всем иметь HB101 в своей зеленой домашней аптечке. Потому что сейчас зимой цветы наши будут очень себя порой плохо чувствовать. Где-то страдать от сухого воздуха, где-то мы там залили, перелили, холодные сквозняки, еще там что-то. И вот это средство всегда у вас под руками должно быть, чтобы вы в нужный момент одна капля на литр опрыснули растение, и все, и можете быть спокойны, что растение ваше под надежной защитой. Это тпеки. Вот такой пузыречек, а в нем пакетик с порошком. Это уникальное средство, которое уничтожает всех вредителей на повал. После обработки растения тпеки ни один вредитель в живых просто не останется, у него нет шанса. Каких же вредителей может уничтожить ТПКИ? А это вредная белокрылка, которую я все-таки занесла домой вместе с фуксиями, но обработав вот этим препаратом, все, у меня белокрылка исчезла. Буква очень быстро причем исчезла. Это инсектицид, который справляется на ура и даже с щитовкой, с паутинным клещом. Различные там цикатки, мошки, ну всего, наверное, не перечислишь. Защитное действие 30 дней. И за сезон достаточно от 1 до 3 обработок. Вот это средство действует и на личинок вредителей. Тыпеки даже действуют на тех вредителей, которые скрыты, то есть где-то спрятались там в растениях, может быть, в стволах, там под листьями где-то, да, спрятались. Все равно они погибнут, потому что тыпеки настолько мощный инсектицид, что он даже этих скрытых вредителей достанет. Еще один уникальный препарат – это топсин М. Это фунгицид от грибковых заболеваний. Как же он действует? При опрыскивании этот препарат проникает в растение и по нему распространяется вместе с соком и доходит вплоть до корней. Этот препарат очень хорошо использовать на винограде, на томатах, огурцах, на плодовых. Хорошо справляется с паршой, с манилиозом и с другими грибковыми заболеваниями. В каждой зеленой аптечке должен обязательно находиться фундазол. Приобретите его, и вы не пожалеете. Вот этот препарат, в отличие от топсина, Борется не только с грибковыми заболеваниями, но еще и с бактериальными заболеваниями. Фундазолом можно обрабатывать любые растения, не только комнатные, но еще и все растения в саду. Фундазол я вам не рекомендую использовать для профилактики. Тогда уж опрыскивайте для профилактики фитоспорином, например. А фундазол – это серьезная такая тяжелая артиллерия, 
когда уже действительно болезнь а, проявляется на растении в первой стадии. Вот тут фундазолом очень хорошо поможет справиться с проблемой. Фундазолом можно обрабатывать семена, если они взяты, может быть, с зараженных растений или какие-то подозрительные семена, то есть фундазол их хорошо обеззараживает, или, допустим, рассада резко начала у вас болеть, там, от черной ножка или там какое-то увядание, вот, тоже фундазол вам очень хорошо придет на помощь. Луковицы можно обрабатывать, допустим, от гнили различных. Корни где-то под гнили, может быть, у растений. Тоже вам фундазол в этом деле поможет. А вот этот препарат, который называется Экоберин, вы точно еще не знаете и о нем, наверное, ничего не слышали. Вот такой маленький пузырек. Это своего рода гомеопатия для растений. Вот такие маленькие гранулы – это фруктоза. Фруктоза – структурированная под воздействием барбариса, женьшеня, золотарника и шиповника. После добавления гранул в воду вода копирует матрицу с гранул и передает растениям всю информацию. То есть это как фруктозная флешка, что ли. То есть вы в воду добавляете вот эти гранулы, и вода приобретает уникальные свойства. На 1 литр, вдумайтесь, нужно всего лишь 2 гранулы. Весь вот этот пузырек рассчитан на 200 литров воды. Любые неблагоприятные условия ваши растения переживут стойко. Но кабирин можно еще применять нам, людям. То есть гранулы растворять в любом напитке и принимать внутрь. То есть можно или просто в воде, или гранулы добавлять в соки, в смузи, в какие-то в морсы и пить для укрепления иммунитета. А можно делать целебный лед. То есть мы гранулы добавляем в воду и замораживаем в формочках для льда. И этим льдом очень хорошо пользоваться в косметических целях. Покажу вам новые семена. Значит, перец джипси – это низкорослый раннеспелый перец иностранной селекции, гибридный. Дальше перец мега Италия – это селекция мязиной. Очень крупный перец, длина плода 23 сантиметра. Высота куста примерно где-то около 60 сантиметров. Перец испанский бык. Его лучше всего выращивать в теплицах, потому что высота растения 150-170 сантиметров. И плоды до 400 граммов. Представляете, какие здоровые. Действительно, испанский бык. Новинка. Перец сладкий, лидер 34, это гибридный перчик, до 140 грамм плоды, селекция э, аэлиты. Дальше пакчой. Эту культуру можно сеять вплоть до э, начала августа. Кто еще никогда не выращивал пакчой, э, найдите семена, купите и выращивайте. Великолепная культура, очень полезная, быстро растущая и практически выращивается без всяких хлопот. Э, капуста. Капуста мегатон и килотон. Что-то меня потянуло на крупные кочаны. Кабачок кавели. Как же он мне нравится. Это гибридный кабачок. Он очень компактный. Занимает немного места. У него короткие междоузли. И обычно один куст дает очень высокий урожай кабачков. Достаточно всего лишь несколько растений посадить. И они вас просто завалят кабачками. Цветная капуста, белое совершенство. Это довольно старенький гибрид, вот, но эта капуста очень хорошо вызревает, устойчива к болезням, к вредителям. 
сами головки до почти до килограмма можно вырастить. Морковь медовая, она очень хорошо хранится, ну и, конечно, годится для потребления в свежем виде. У нее повышенное содержание сахаров и каротина. Вот здесь смесь различных салатных культур. Покажу еще цветочные семена. Это пеларгония оранжевого цвета, гибридная. У нее очень крупные шапки, сам куст очень компактный. В принципе, семена пеларгонии можно уже сейчас посеять. Дихондра – изумрудный водопад. Здесь очень мало семян, по-моему, здесь всего лишь три штучки. Вот. Но я признаюсь, что я дихондру никогда еще не выращивала. Исколка, серебряный ковер, когда-то я ее выращивала, как же она мне нравится, это многолетний почвопокровный цветок с серебристыми листьями и на фоне серебристой листвы белые маленькие, очень очаровательные цветочки. Помей махровая серенада и душистый горошек Royal Family. А эти растения я посажу в беседке, на веранде, в кашпо, чтобы они у меня плелись по шпалере. Ну и в своей новой зоне отдыха я решила посеять клещевину, то есть выращивать там растения клещевины. Я заказала вот такую зеленую клещевину, северная пальма. Это самая мощная клещевина из всех. Ну и еще, значит, я вот такую заказала клещевину красная. Она уже такая компактная, не такая раскидистая, как зеленая. И гибзонская клещевина. Она тоже с таким с красным оттенком. И заказала обычную матиолу двурогую. Это настолько душистое растение, неприхотливое. Можно сеять сразу в грунт. Я хочу ее посеять в озоны. Такое растение очень хорошо сеять рядом с зоной отдыха. Там, где вы чаще всего отдыхаете, находитесь. Может быть, даже в беседке или где-то возле качелей, возле лавочки. Потому что аромат от матиолы исходит невероятный. Особенно матиола раскрывает свой аромат в вечернее время. Так, друзья мои, как только я что-нибудь новенькое еще приобрету для дачи, огорода, я обязательно вам буду показывать. Пожалуйста, в комментариях пишите все вопросы, все мысли по поводу будущего дачного сезона, планируете ли вы уже посадки, о чем мечтаете, может быть, какие-то новые растения приобрести, делитесь своими мыслями. А, потому что зима пройдет очень быстро, и мы с вами опять будем заниматься дачей. Ну, а на сегодня, наверное, информации хватит. Я вас и так загрузила, наверное, по полной новой информации. Так что обязательно воспользуйтесь хорошими скидками и акциями, которые сейчас проходят вот в интернет-магазине «Семь семян». Проходите туда по ссылке, которая будет под видео, и делайте заказ. Сейчас самое благоприятное время для этого. Я с вами ненадолго прощаюсь. С вами была Субботина Татьяна. Всех благодарю за внимание. Всего вам хорошего и доброго.